फीचार पड़े ट्रिको मेशन विभिन्न पार्टस फांगशन पड़े आज के ट्रिको मेशन मध्य कि लुक तैरिटेड फेब्रिक तैरी है ट्रिको मेशन मध्य लुप तैरिटारेशन सम्पर्क स्टाडी शेष हो ट्रिको मेशन नीटिंग सैकेल फिगारे मध्य देखा जा लुप इंट्रोडि बोझार चेस्ट कर क्लस बुझे बुझे परीक्षार मध्य लिखते पर रिटर्न परीक्षा है बुझे लिखले फुल नम्बर पा सम्भव और जो ना बुझे मुखस्त लेखो शुरूतेडिलेशन शुरूते उठते बर्तमान जो पजिसन देखते उठसे मूलत हमने मेशन फ्रंट पार्टी मेशन बैक दिखे थे 
এটা হচ্ছে মেশিনের ব্যাক সাইড এটা হচ্ছে ফ্রন্ট সাইড এদিকে অপারেটর থাকে সো আমাদের একটা নিডল দুই ভাগে তিন ভাগ করে উঠবে এবং তাদের বিয়ারটা হচ্ছে মেশিনের ব্যাকের দিকে থাকে দি প্রেসারার ইজ উইথড্রন এন্ড দ্য গাইডস আর এট দ্য ফ্রন্ট অফ দ্য মেশিন উইথ দ্য সিঙ্কার ফরওয়ার্ড এখানে সিঙ্কারটা ফরওয়ার্ড হচ্ছে সিঙ্কারের ফরওয়ার্ড মুভমেন্ট হচ্ছে এই দিকে এটা হচ্ছে সিঙ্কার ফরওয়ার্ড মানে সামনের দিকে আসে মনে রাখবা সিঙ্কারটা হচ্ছে সামনে এবং পেছনে মুভমেন্ট হয় ফরওয়ার্ড হচ্ছে যখন অপারেটরের দিকে যাবে তখন হচ্ছে ফরওয়ার্ড আর যখন পেছনের দিকে যাবে সেটা হচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্ট তো এখানে বলা হয়েছে প্রেসার আর প্রেসার আর বলতে আমাদের এই যে বিয়ার্ড এর নিডল আছে বিয়ার্ড এর নিডলটা কিন্তু কমপ্লিট একটা নিডল না এটা কমপ্লিট হয় এটার সাথে একটা প্রেসার বার থাকে অর্থাৎ এই যে হুকটা আছে হুকটাকে এই যে এখানে একটা আই পয়েন্ট আছে খাস কাটা একটা দাগ থাকে নিডলের মধ্যে এই হুকটাকে এটার মধ্যে প্রেসিং করে এটে দেয় যার কারণে একটা লুপ যখন নিডলটা নিচে নামে এই বিয়ার্ড পজিশনের বাইরে উপর দিকে স্লিপ অফ হয়ে যায় চলে যায় উপরে চলে যায় এবং লুপ ড্র হয় সো এখানে যেটা বোঝানো হচ্ছে দি প্রেসার আর ইজ উইথড্র অর্থাৎ এই নিডলটাকে এই যে বিয়ারটা আছে বা হুকটা আছে এটাকে প্রেস করার জন্য আমাদের যে এক্সট্রা প্রেসার আরটা থাকে মানে যেটা প্রেস করে ধাক্কা দেয় এটা উইথড্র অর্থাৎ উঠানো থাকে অর্থাৎ এটা তখন কাজ করে না এটাই বোঝানো হয়েছে দি প্রেসার আর ইজ উইথড্র এন্ড দা গাইডস আর এট দা ফ্রন্ট অফ দা মেশিন এবং গাইডটা মেশিনের ফ্রন্টে আছে দেখো এদিকে যদি অপারেটর সাইড হয় তাহলে মেশিনের ফ্রন্টে আছে অর্থাৎ নিডলের যে হুকের পেছনের দিকটা আছে এটা এটা হচ্ছে মেশিনের ফ্রন্ট সাইড তাহলে কি বলা হয়েছে এখানে দি গাইডস আর এট দা ফ্রন্ট অফ দা মেশিন গাইডগুলো ফ্রন্টে থাকে এই প্রেসারটা হচ্ছে উইথড্র অবস্থায় থাকে সিঙ্কারটা ফরওয়ার্ড থাকে সো এই হচ্ছে রেস্টিং পজিশনের বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখবা যে নিডল দুই ভাগে তিন ভাগ ওঠে গাইডটা ফ্রন্ট সাইডে থাকে প্রেসারটা উইথড্র অবস্থায় থাকে সিঙ্কারটা ফরওয়ার্ড থাকে এই কতগুলো কথা লিখলে মোটামুটি হয়ে যায় একটা অবস্থা আমরা তোমরা বর্ণনা করতে হোল্ডিং ডাউন দা ওল্ড ওভার লুপ আচ্ছা এখানে যেটা বলা হয়েছে সিঙ্কারটা ফরওয়ার্ড হয়ে এই যে ওল্ড লুপটা আছে এই ওল্ড লুপটাকে সিঙ্কারের যে থ্রট আছে এই হচ্ছে থ্রট পার্ট থ্রট পার্টটাকে আমি এই নীল কালারটা দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করতেছি এই হচ্ছে আমাদের থ্রট পার্ট এই থ্রটটাই মূলত এই ওল্ড লুপটাকে ধরে রাখে অর্থাৎ নিডিল যখন উপরে ওঠে এই ওল্ড লুপটা উপরে উঠতে পারে না হম উপরে উঠতে পারে না কারণ উপরে উঠলে ফেব্রিক তৈরি হবে না লুপ ড্র করতে পারবে না সো সিঙ্কারটা সামনে গিয়ে এই যে ফরওয়ার্ড পজিশনে গিয়ে এই সিঙ্কারের থ্রট ওল্ড লুপকে ধরে রাখে আমি যদি আবারও বলি যে আমাদের এক নম্বর স্টেজে কয়েকটা কথা যদি তোমরা বুঝে লেখো তাহলে আমাদের টু থার্ড এর টু থার্ড পরে উঠে নকভার সার্ভিস থেকে এই সময় আমাদের গাইড গুলো মেশিনের ফ্রন্টে থাকে প্রেসার আর যেটা হুকটাকে ক্লোজ করে সেটা বাইরে থাকে এবং সিঙ্কারটা সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সিঙ্কারের থ্রটটা ওল্ড লুপটাকে ধরে রাখে যাতে করে এই ওল্ড লুপটা নিডিলের সাথে উপরে উঠতে না পারে হ্যাঁ এবং আমাদের কারেক্ট হাইটটা মেনটেন হয় স্টেম এর মধ্যে সো এই হচ্ছে রেস্টিং পজিশনের বৈশিষ্ট্য আমরা এখন দুই নম্বর স্টেজ ডিসক্রাইব করব দুই নম্বর স্টেজ যদি আমরা এট এ গ্লেন্স দেখে নেই এই হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর স্টেজ এইভাবে সাতটা স্টেজ এর আমাদের বর্ণনা গুলা মনে রাখতে হবে এবং সাতটা স্টেজ এর মধ্যে সিঙ্কারটা কোন দিকে থাকতেছে গাইড কোন দিকে থাকতেছে নিডিলের মুভমেন্ট কোন দিকে এই তিনটা জিনিসের যদি আমরা ডিসক্রাইব করতে পারি ওকে তাহলে দুই নম্বর স্টেজটাকে আমরা ডিসক্রাইব করতেছি ব্যাকওয়ার্ড সুইং অ্যান্ড ওভারল্যাপ সব এই জিনিসটা বুঝতে তোমাদের খুবই সুবিধা হবে বিকজ এটা আমি বারবার তোমাদের প্রথম চ্যাপ্টারে পড়িয়েছি এই যে একটা নিডিল পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে নীল কালারের তোমরা একটু লক্ষ্য করো এই হচ্ছে নিডিল পয়েন্ট অর্থাৎ একটা নিডিল এবং এই নিডিলের দুই পাশে দুইটা গাইড থাকবে যদি এদিকে একটা নিডিল ধরি তাহলে গাইড গুলার পজিশন হচ্ছে ইন বিটুইন মাঝখানে যেমন এখানে যদি আর একটা নিডিল ধরি তাহলে এইখানে মাঝখানে হচ্ছে গাইড এর পজিশন সো আমরা এই যে এখানে লেখা আছে সুইং ব্যাক মানে পিছনের দিকে সুইং যায় আমি যদি আমার সাপেক্ষে এটা বর্ণনা করি তাহলে এটাকে বলবো সুইং ফরওয়ার্ড অপারেটর সাপেক্ষে আর যদি মেশিনের সাপেক্ষে বলি তাহলে সুইং ব্যাক মেশিনের সাপেক্ষে তো এখানে তোমরা যে কোনো একটা এটাকে যদি ব্যাক ধরো তাহলে এটা ফ্রন্ট ফরওয়ার্ড ধরতে হবে আবার এটাকে ফরওয়ার্ড দিলে এটাকে ব্যাকওয়ার্ড তুমি যে কোনো ভাবে ডিসক্রাইব করতে পারো কিন্তু এটা ফরওয়ার্ড হলে এটা ব্যাকওয়ার্ড এটা ব্যাকওয়ার্ড হলে এটা ফরওয়ার্ড যদি এটাকে ফরওয়ার্ড ধরো তাহলে চিন্তা করবো যে তুমি অপারেটর সাপেক্ষে ধরছো আবার যদি এটাকে ব্যাকওয়ার্ড ধরো সুইং ব্যাক ধরো তাহলে মনে করবো যে তুমি মেশিন সাপেক্ষে ধরছো যে কোনো একটা ডিসক্রাইব করলে এটাকে আমি সঠিক বলে ধরে
এবং আমাদের সিম কার্ডটা কিন্তু সামনে ফরওয়ার্ড অবস্থাতেই আছে সো বি নম্বর স্টেজে যেটা আছে দেখো ব্যাকওয়ার্ড সুইং এন্ড ওভারল্যাপ শক আফটার সুইং থ্রো দি নিডলস টু দা বিয়ার্ড সাইড এই যে সুইং থ্রো যখন আমাদের আফটার সুইংগিং থ্রো দা নিডলস নিডলের ভেতর দিয়ে মধ্য দিয়ে যখন গাইডটা আমার এরকম সুইং থ্রো হয়ে যায় বা এরকম সামনের দিকে যায় যেমন এইটাকে বলতেছে তারা সুইং থ্রো অথবা ফরওয়ার্ড সুইং মনে রাখো আমি রেড কালার দিয়ে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করতেছি রেড কালার করে এই যে এখানে একটু লক্ষ্য করো এটা হচ্ছে সুইং থ্রো বা সুইং ফরওয়ার্ড তাহলে নিডিলটা হচ্ছে আমার এই গাইডটা হচ্ছে এই নিডিলের দুই নিডিলের মাঝখান দিয়ে সুইং থ্রো হলো আফটার সুইংগিং থ্রো দা নিডিলস টু দা বিয়ার্ড সাইড বিয়ার্ড সাইড মানে হচ্ছে এই যে আমার এই হচ্ছে বিয়ার্ড মানে ব্যাক সাইড যেদিকে বিয়ার্ডটা থাকে দি গাইডস আর ওভারল্যাপড গাইডগুলো ওভারল্যাপড হয়ে যায় তার মানে গাইডটা হচ্ছে কি করে এখানে সুইং থ্রো করে এইদিকে যাই দ্যাট मींस আমার সুতাটা আগে দুই নিডিলের মাঝখান দিয়ে যেত এভাবে কিন্তু এখন হচ্ছে নিডিলের যে হুক আছে হুকের মধ্যে সুতাটাকে মোড়াই দিচ্ছে দ্যাট मींस এই যে আমার হুক সাইডটা আছে যদি একটু লক্ষ্য করো এইখানে সে সুতাটাকে র‍্যাপিং মানে আমরা যেমন চাদর জড়ায় রে এভাবে র‍্যাপ করার চেষ্টা করতেছে র‍্যাপিং করতেছে মোড়ায় নিচ্ছে এই যে হুকের এখানে দি গাইডস আর ওভারল্যাপড অ্যাক্রস দা বিয়ার্ড বিয়ার্ডের ভিতর দিয়ে মধ্য দিয়ে সে এটাকে ওভারল্যাপ করার চেষ্টা করছে ইউজুয়ালি বাই ওয়ান নিডল স্পেসিং অপোজিট ডিরেকশন এবং ওয়ান নিডল স্পেসে এই যে এই একটা নিডল এই একটা নিডল এই নিডলের ওয়ান নিডল স্পেস ইন অপোজিট ডিরেকশন মানে এই অপোজিট ডিরেকশন মানে নিডলটা এখন এদিকে ছিল সরি গাইডটা এদিকে ছিল এখন অপোজিট ডিরেকশন হলো এদিকে সে ওয়ান নিডল স্পেস মানে এখানে যে আরেকটা নিডল আছে তাহলে এইখান থেকে গাইডের এইখান থেকে শুরু করে এখানে ডিসটেন্সটা হচ্ছে এই মাঝখানে ডিসটেন্স আছে ওয়ান নিডল মানে ওয়ান নিডল শগিং হচ্ছে আচ্ছা ওকে দি গাইডস আর ওভারল্যাপড অ্যাক্রস দা বিয়ার্ড ইউজুয়ালি বাই ওয়ান নিডল স্পেস ইন অপোজিট ডিরেকশন বিপরীত দিক দেখো এই গাইডটা ছিল আমাদের রাইট সাইডে এখন যা লেফটের দিকে সুতরাকে মোড়াই দিচ্ছে ভেরি ইজি অ্যানিমেটেড একটা ইয়া আছে এটা কি দেখো हुकर मध्य मोड़ा दीदी हुक स्टार्ट हार कथा एनिमेशन स्टेम दिखाते धारणा ने এই গাইডটা হচ্ছে হুকের উপর থেকে সুতারা জড়াইতে যেতে আস্তে আস্তে নিচে নিচে আসে সো এই হচ্ছে আমাদের দুই নম্বর স্টেজ যেটাকে আমরা বলবো ব্যাকওয়ার্ড সুইং এন্ড ওভারল্যাপ শক তার মানে হচ্ছে এটা আমাদের বর্ণনা করতেছে জাস্ট এইখান থেকে এই পর্যন্ত ব্যাকওয়ার্ড সুইং এন্ড ওভারল্যাপ শক এখন আমরা থার্ড স্টেজে যাব কেউ যদি কোনো কিছু না বুঝো তাহলে বোঝার সাথে সাথে ইন্টারপ্রেট করবা থার্ড যেটা স্টেজ এখানে একসাথে দুইটা স্টেজ দেওয়া হয়েছে সি এন্ড ডি the return swing and second rise acha return swing and second rise return swing mane hocche ektu age ami tomader ke jeta dekhai ram ager ta eta hocche return swing ei je pichoner dike asteche jeta swinging back ei return swing ta hocche amader 3 number stage e ar second rise d number jeta bujhache amader needle ta joto tuk utte pare tar 2/3 uthchilo prothom stage kintu ekhon baki je 1/3 baki ache oi 1/3 ta pore utbe keno utbe seta ekhane lekha ache amra porbo baki 1/3 ta hocche d number stage e upore uthe ওকে তাহলে আমরা একটু পড়ি রিটার্ন সুইং এন্ড সেকেন্ড রাইজ অ্যাজ দা গাইডস সুইংগিং টু দা ফ্রন্ট যেহেতু গাইডটা ফ্রন্টের দিকে অর্থাৎ ফ্রন্ট বলতে এখানে যেটা বোঝানো হয়েছে যে গাইডটা আবার পিছনের দিকে এই যে দেখো পিছনের দিকে সরে আসতেছে ফ্রন্টের দিকে আগে ফ্রন্টে ছিল কিন্তু এক নম্বর স্টেজে সে পিছনে গেছে দুই নম্বর বি নম্বর স্টেজে সে হচ্ছে ওভারল্যাপ করছে এখন তিন নম্বর স্টেজে সে পিছনের দিকে ব্যাক করতেছে সো দেখো অ্যাজ দা গাইড সুইংগিং টু দা ফ্রন্ট ইজ এ গাইডটা ফ্রন্টের দিকে সরে আসতেছে কারণ আমাদের আগের স্টেজে ছিল এই ওভারল্যাপ পর্যন্ত একটু লক্ষ্য করো আগের স্টেজে ছিল এই ওভারল্যাপ এই পর্যন্ত এখন গাইডটা সুইংগিং ব্যাক করবে এটাই হচ্ছে আমাদের সি নম্বর স্টেজ এখন সে সুইংগিং ব্যাক করতেছে তাহলে সুইংগিং ব্যাকের স্টেজটা আমরা যদি দেখি তিন নম্বর স্টেজে এই যে সুইংগিং ব্যাক করলো নিডিলস as the guide swinging to the front the needle rise to their full height so that the newly formed overlap slip off the bears onto the stem above the old overlap 
যেহেতু গাইডটা পিছনের দিকে সরে আসে এই কারণে নিডিলটা বাকি যে ওয়ান থার্ড আমার বাকি ছিল ওই ওয়ান থার্ডটা ডি নম্বর স্টেজে বাকিটুকু ওঠে দেখো সি নম্বর এবং ডি নম্বরের মধ্যে পার্থক্য হইল যে এখানে যেখানে ওভারল্যাপটা করা হয়েছে স্টেম এর সাথে জড়ানো অবস্থায় একই পজিশনে দেখো সুতাটা এখানে আছে এবং নিডিলটা বাকি ওয়ান থার্ড উঠছে ফলে কি হয়েছে আমার এই সুতাটা এই ওভারল্যাপের উপরে এই যে বিয়ারটা ছিল বিয়ারটাতে স্লিপ অফ হয়ে স্টেম এর দিকে চলে আসছি এই হচ্ছে আমাদের চার নম্বর স্টেজের বর্ণনা এখন আমরা পরেরটাতে যাই ফোর ফোর মানে এই নম্বর স্টেজের বর্ণনা প্রেসিং প্রেসিং বলতে হচ্ছে এই যে বিয়ারটা আছে এই বিয়ারটা এখন প্রেসিং করবে কিন্তু এই সময় কি ঘটবে এই সময় নিডিলটা উপরের দিকে উঠবে এখন একটু লক্ষ্য করো আচ্ছা আগের ভিডিওটা মনে হয় দেখায়নি একটু দেখে নাও আমাদের গাইডটা এই যে এখন ব্যাক করতেছে এখানে একটু ইয়াটা ভুল আছে ব্যাক করবে এবং নিডিলটা ওয়ান থার্ড উপরে উঠবে এতটুকুই ব্যাক করবে এবং নিডিলটা বাকি ওয়ান থার্ড উপরে উঠবে ওকে প্রেসিং দি নিডিল বার ডিসেন্স নিডিল বারটা নিচের দিকে নেমে যায় সো দ্যাট দা দি ওপেন বিয়ার্ডস কাভার দ্য নিউ ওভারল্যাপ যাতে করে আমার যে খোলা যে বিয়ারটা ছিল বিয়ারের এই মুখটা কিন্তু আমার খোলা ছিল এখন একটু লক্ষ্য করো আগে চিত্রটা লক্ষ্য করো এই যে সুতাটা আছে দুই নম্বর স্টেজ সবাই লক্ষ্য করো আবার নিডিলটা এখন চার নম্বর স্টেজে নিডিল এই এই নিডিলটা হচ্ছে আমার নিচের দিকে নামবে নিচের দিকে নামলে এই যে বিয়ারটা আছে এখানে কিন্তু ফাঁকা আছে এই লুপটা হচ্ছে এই বিয়ারের ভিতর দিয়ে ক্লোজ হয়ে যাবে অর্থাৎ ভিতরে ঢুকে যাবে যেটা আমাদের চার নম্বর স্টেজ যখনই ভিতরে ঢুকে যাবে ঠিক ওই সময়ে ভিতরে ঢুকবে হচ্ছে আমাদের নতুন যে লুপটা তৈরি করবে আর ওল লুপটা থাকবে স্টেমের মধ্যে এবং এই দুইটার মাঝখানে প্রেসার বারটা হচ্ছে সামনের দিকে এসে হুকটাকে ক্লোজ করবে ফলে নিডিলটা যত নিচে নামবে নতুন যে লুপটা তৈরি হবে সেটা বিয়ার্ডের এই ক্লোজ হুকের ভিতরে থাকবে এবং ওল লুপটা হচ্ছে এই যে বিয়ার্ডটা আছে এই বিয়ার্ডের উপর দিয়ে চলে যাবে এটা হচ্ছে প্রেসিং এর স্টেজ দি নিডিল বার ডিসেন্ট সো দ্যাট দা ওপেন বিয়ার্ডস কভার দা নিউ ওভারল্যাপ देयर इज अ স্লাইড পজ হোয়াইলস দা প্রেসার অ্যাডভান্স এন্ড ক্লোজ দা বিয়ার্ড আচ্ছা এই জায়গার মধ্যে কিছু ফোন আমার নিডিল বারটা স্থির অবস্থায় থাকবে নিডিল বারটাও এখানে কিছুক্ষণ স্থির অবস্থায় থাকবে হচ্ছে নিডিল বারটা আমার যেই ট্যাপের থেকে ক্যাম শেপের ক্যাম শেপটের যেই ট্যাপের থেকে মোশন পাই ওই ক্যাম শেপটের মধ্যে কিছুটা ওই অংশটুকুকে প্লেন করে দেওয়া হয় অর্থাৎ ড্রুয়েলিং পিরিয়ডের মধ্যে চলে যার কারণে আমার নিডিলটা ওই অংশে মানে যখন প্রেসার বারটা হুকটাকে ক্লোজ করবে তখন নিডিলটা ওই অংশে কিছুক্ষণ স্থির থাকবে এখন আমরা চান পাঁচ নম্বর স্টেজে যাই এটা হচ্ছে ল্যান্ডিং ল্যান্ডিং বলতে কি বোঝায় as the sinkers withdraw jokhon e amar needle ta nicher dike namte chilo so oi shomoy sinker ta abar pichoner dike shore ashbe keno shore ashbe seta ami boli as the sinker withdraw the upward curve of their bellies ei je sinker er je upward curve ache jeta belly amra boli upward curve bolte hocche amar ei ongsho tuku ei je ei ongsho tuku এই হচ্ছে আমাদের এইটা হচ্ছে বেলি পার্ট সিঙ্কার এই সিঙ্কারের এই যে বেলি পার্ট যেহেতু একটা নিডলের দুই পাশে দুইটা সিঙ্কার থাকে এই বেলি পার্টটা কি করে দি আপওয়ার্ড কার্ভ অফ देयर বেলিস ল্যান্ডস দা ওল্ড ওভারল্যাপ অন টু देयर ক্লোজড বিয়ার এই যে ক্লোজড বিয়ারের উপরে এই যে ওল লুপটা আছে এটাকে ধরে রাখি মানে বিষয়টা হলো আমি যদি এটাকে একটাকে সিঙ্কার রাখি মানে এই অংশ থেকে সাইড ভিউ থেকে এটাকে একটা সিঙ্কার রাখি এইটার মাঝখান দিয়ে নিডলটা কিন্তু এই যে মাঝখান দিয়ে নিডলটা এখানে ওঠানামা করে সো আমার নিডলটা যদি ठीक नीचे दिखे नाम सूता आक তাহলে আমার ওল্ড লুপটা सपोज ধরো এই হচ্ছে আমাদের একটা ওল্ড লুপ ওল্ড লুপ सपोज আর কি আমি ওয়েভড নিটিং এর মত লুপ আঁকতেছি অ্যাকচুয়ালি এরকম না ধারণা দেওয়ার জন্য তারপর এই দুটো আছে আমাদের সিঙ্কার মাঝখানে আমার নিডলটা থাকে এখন নিডলটা আছে सपोज ধরো এই পজিশনে আমার আমি নিডলটাকে নিডলের সুতাটাকে আচ্ছা এই কালার দিয়ে চিহ্নিত করি सपोज धर 
suppose there are a color shooter. Econ a pressure but as that's the withdrawn away. Econ a needle that the issue that I can hear Nichina. The whole Kikurbe is our belly part touch a sinker is with it on the belly part a belly part touch a old pack of the rack. And it are with the landing of the package. Okay. তাহলে এই নিডলটা যখন নিচের দিকে নামবে তখন আমার বেলির যে আপওয়ার্ড কার্ভ এই অংশটা আছে যে অংশটাকে আমি এইভাবে চিহ্নিত করছি যদি এটা একটা কন্টিনিউয়াস একটা সিঙ্কার হয় এই পর্যন্ত তাহলে সিঙ্কারের যে অগ্রভাগ সেটা হচ্ছে বেলি পার্ট এই হচ্ছে আমাদের বেলি পার্ট সিঙ্কারটা পিছনের দিকে ব্যাক করবে পিছনের দিকে ব্যাক করবে তখন এই আপওয়ার্ড কার্ভটা হচ্ছে এই ওল্ড লুপটা ল্যান্ডিং অবস্থায় থাকবে এবং নিডলটা নিচের দিকে নেমে একসময় কি করবে এই নিডলটাই রিলেটিভ পজিশনটা হয়ে যাবে তোমার এই অংশে তার রিলেটিভ পজিশন হয়ে যাবে এবং এই লুপটা তখন এইভাবে এইভাবে ড্র হবে এবং এই দুই অংশটা হচ্ছে সাপোর্ট দিবে হচ্ছে এই লিডার কে ড্র করার জন্য এই হচ্ছে আমাদের ল্যান্ডিং যেখানে আমাদের একটা সিঙ্কারের কার্ভ পার্ট বা বেলি পার্টের উপরে ওর লুপটা থাকবে ওকে ল্যান্ডিং এর পরে আমরা পরের স্টেজে যাব আমরা যদি একটু এখানে দেখি ভিডিওটা এই হচ্ছে প্রেসার বার যেটা হুকটাকে ক্লোজ করে এখন এই বেলি পার্টের মধ্যে দেখো ও লুপটা কিন্তু বেলি পার্টের মধ্যে অবস্থান করতেছে হুম যে ও লুপ বেলি পার্টের মধ্যে অবস্থান করতেছে এবং নিডলটা নিচে নামতেছে হ্যাঁ বাস এতটুকুই এইখানে থাকবে আমাদের এটা এদিকে আরেকটা সিঙ্কার থাকলে ও লুপটা এই যে উথিত যে অংশটা আছে উঁচু যে অংশটা আছে যেটা বেলি পার্ট এটার মধ্যে অবস্থান করে এখন আমরা 6 নম্বর স্টেজে যাই নক ওভার এন্ড আন্ডারল্যাপ শক হ্যাঁ এখন হচ্ছে আমাদের ওভারল্যাপ পর্যন্ত হয়েছিল এখন হচ্ছে নক ওভার হবে সো নক ওভার এন্ড আন্ডারল্যাপ শক হচ্ছে দি প্রেসার ইজ উইথড্রন প্রেসার বারটা যেটা আছে সম্পূর্ণ বাইরের দিকে চলে আসে ভিডিওটাতে একটু লক্ষ্য করো এখন এই প্রেসার বারটা বাইরের দিকে চলে যাবে এই যে আস্তে আস্তে এই যে বাইরের দিকে চলে যাচ্ছে এবং নিডলটা এই লুপটাকে নিয়ে ওর লুপের ভিতর দিয়ে নিচের দিকে ড্র করে এটাই হচ্ছে আমাদের নক ওভার এবং যে সময় নক ওভারটা হবে ওই সময় এই গাইডটা আবার পিছনের দিকে আন্ডারল্যাপ শক করবে যদি এখানে গাইড বারটা দেখা যাচ্ছে না কিন্তু এটা হচ্ছে যতটুকু পরিমাণ শকিং মুভমেন্ট হবে ততটুকু পরিমাণ সে ডানে বামে মুভমেন্ট করবে আবার আন্ডারল্যাপ হবে তো দেখো দি প্রেসার ইজ উইথড্রন এন্ড দা কন্টিনিউ ডিসেন্ট অফ দা নিডল বার কজ দা ওল্ড ওভারল্যাপ টু বি নকড ওভার অ্যাজ দা হেডস অফ দা নিডল ডিসেন্ট বিলো দা আপার সারফেস অফ देयर সিঙ্কার বেলি যেহেতু আমাদের প্রেসারটা বাইরের দিকে সরে যাবে এবং নিডলটা যেহেতু কন্টিনিউয়াসলি নিচের দিকে নামতে থাকে এই কারণে নতুন যে লুপটা আছে সেটা ওল্ড ওভার লুপের ভিতর দিয়ে নিচের দিকে নামতে থাকবে যেহেতু নিডলটা নিচের দিকে নামে দি আন্ডারল্যাপ শক হুইচ ক্যান অকার এট এনি টাইম এই আন্ডারল্যাপ শকটা এই এই নিডলটা নিচে নামার নক ওভারের মাঝখান দিয়ে যখন সে নিচের দিকে নামে এই সময়ে এই গাইডটা হচ্ছে আমার আন্ডারল্যাপ শক দিবে আমার প্যাটার্ন ড্রামের ডিজাইন অনুযায়ী ডানে বা বামে সে যাবে ওকে দি আন্ডারল্যাপ শক হুইচ ক্যান অকার এট এনি টাইম বিটুইন প্রেসিং এন্ড নক ওভার প্রেসিং এবং নক ওভারের মাঝখানে এই যে প্রেসিং করতেছে নক ওভারের মাঝখানে এটা যদি হয় ইউজুয়ালি অকারস ইন অপোজিট ডিরেকশন অফ দা টু গাইড বার যদি দুটো গাইড বার থাকে তাহলে এই দুটো গাইড বার হচ্ছে একে অপরের অপোজিট মুভমেন্ট করবে সো এই হচ্ছে আমাদের নক ওভার এবং আন্ডারল্যাপ শক অর্থাৎ যখনই ওল্ড লুপ নিউ লুপের ভিতর দিয়ে নিউ লুপটা ওল্ড লুপের ভিতর দিয়ে নিচে ড্র হয় এই সময় হচ্ছে এটা আন্ডারল্যাপ দিবে এবং আমাদের লাস্ট স্টেজ যেটা সেটা হচ্ছে সিঙ্কারটা আবার তার আগের পজিশনে যাবে লুপের অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে सामने दिखे मुव कर लुपटी कर लाइफिंगडिल निडिल दिखे उठते निडिल নতুন যে লুপটা তৈরি হলো সেটার সেটাকে পুশ করবে সামনের দিক এই যে সামনের দিক আমার সিঙ্কারটা আসছে হুইচ আর রাইজিং টু দা রেস্ট পজিশন আমাদের রেস্ট পজিশনটা দেখুন লুপটা তৈরি হয়ে গেছে এবং এটাকে অ্যাডজাস্ট করার জন্য এই সমতলে আসার জন্য ডিজিটা দেখো ভিডিওর মধ্যে উপরে উঠতেছে হুম উপরে উঠে আবার এই তখন আবার সিঙ্কারটা সামনের দিকে এসে এই ওল লুপটাকে আমাদের ধরে রাখবে যেটাকে রেস্ট ইন পজিশনে যাবে অর্থাৎ ডিটিং সাইকেলটি সম্পূর্ণরূপে মানে কমপ্লিট হয়ে যাবে এই ছিল আমাদের যখন বিয়ার্ড নিডল আমরা ব্যবহার করি ট্রিকো মেশিনের ক্ষেত্রে তখন কিভাবে লুপ তৈরি হয় তার একটা ডেসক্রিপশন কমপ্লিট ভিডিওটা যদি আমরা এখানে দেখি এটাকে কেটে মানে স্লো করে তোমাদেরকে দেখানো হয়েছিল
আচ্ছা এই যে নিডলটা উঠতেছে এটাই ছিল আমাদের রেস্ট ইন পজিশন এখন তখন গাইড বারটা সামনে ছিল রেস্ট ইন এর পরে আমাদের যেটা ছিল এই যে ব্যাকওয়ার্ড সুইং এন্ড ওভারল্যাপ এটা হয়ে গেল ব্যাকওয়ার্ড সুইং হয়েছে ওভারল্যাপ হয়েছে তিন নম্বরে আমাদের যেটা ছিল সেটা হচ্ছে রিটার্ন সুইং এন্ড সেকেন্ড রাইজ এই যে রিটার্ন সুইং হচ্ছে এবং নিডলটা বাকি ওয়ান থার্ড উপরে উঠল চার নম্বরে ছিল প্রেসিং এই আমাদের প্রেসিংটা হচ্ছে এই যে প্রেসিং করলে এটা ছিল চার নম্বর পাঁচ নম্বর হচ্ছে আমাদের ল্যান্ডিং এই যে বেলি পার্টের উপরে এটা থাকবে মানে এটা অবস্থান করবে এটা হচ্ছে ল্যান্ডিং ওল লুপটা বেলি পার্টের উপরে থাকবে ল্যান্ডিং এবং নক ওভার সার্ভিস দিবে এই বেলিটা ছয় নম্বরে ছিল আমাদের নক ওভার অ্যান্ড আন্ডার ল্যাপ শক আমাদের এই হচ্ছে নক ওভার আন্ডার ল্যাপ শক এই যে লুপটা এই তো নক ওভার হয়ে গেল মানে যখনই নিচের দিকে আসবে তখনই মূলত নক ওভার এই যে নক ওভার হচ্ছে এবং এটা সরে যাচ্ছে এটা ছিল ছয় নম্বর স্টেজ আর সাত নম্বর ছিল আমাদের সিঙ্কারটা আগের অবস্থানে আবার ফিরে যাবে এটা হচ্ছে এটা হ্যাঁ মানে এটা ঠিক এই পজিশনে চলে যাবে আবার যেটা ছিল সাত নম্বর স্টেজে তোমাদের পরীক্ষায় যদি এটা আসে তাহলে এই ফিগার গুলা তোমাদের ড্র করে দেখাইতে হবে এবং এটাতে যদি দশ নম্বর বা আট নম্বর থাকে তাহলে ফিগারের মধ্যে ছয় নম্বর থাকবে ডেসক্রিপশন হচ্ছে তোমরা জাস্ট প্রত্যেকটা পজিশনে গাইডটা কোন দিকে থাকে সিঙ্কারটা ফরওয়ার্ড না ব্যাকওয়ার্ড নিডিলটা উঠতেছে নাকি নামতেছে এবং প্রেশারের যে অবস্থানটা এটা যদি মানে বুঝে বানিয়েও লেখো বানিয়ে লেখা মানে বুঝেই তো লিখতে হবে তাহলে ফুল মার্কস পাবো হ্যাঁ একবারে বুঝে এভাবে মুখস্থ করে লিখতে হবে বিষয়টা সেরকম না বুঝেও যদি লেখো তাও ফুল নম্বর পাবা কিন্তু এটা হচ্ছে মানে ড্রয়িং বেসড মার্কস তার মানে তুমি যদি সুন্দর করে এটাকে ড্র করতে পারো হ্যাঁ তাহলে এটার উপরেই মূল ড্রয়িং এর উপরে ছয় মার্ক বাকি হয়তো দুই তিন মার্ক তোমার ডিসক্রিপশনে থাকবে फीचार गुला व्यवहार It has a gauge expressed in needle part two inch. Wrestle machine is just a quarter of the fabric to do it. That's why we have a needle that the needle is a inch. The needle is so much more than that. If we have two or three or four, then we have a fraction of the gauge to be expressed. That's why we have a needle part two inch. That's why we have a needle part two inch. That's why we have a needle part two inch. That's why we have a needle part two inch. That's why we have a needle part two inch. That's why we have a needle part two inch. That's why we have a needle part two inch. That's why we have a needle part two inch. That's why we have a needle part two inch. क्षेत्र सामने दिखे जा সিঙ্কার আঙ্গুলের মতো অভিক্ষেপ সামনের দিকে এসে যায় নিডিলটা উপরে উঠতেছে হুম এবং ওল লুপটাকে ধরে রাখে ফলে নিডিল সুন্দরভাবে নতুন ভাবে সুতা নিয়ে নিচের দিকে নামে তখন আবার রেসেল যে সিঙ্কারটা আছে সেটা ব্যাকের দিকে চলে আসে এবং ওল লুপের ভিতর দিয়ে নিউ লুপটা ড্র হয় রেসেল সিঙ্কারস আর নট জয়েন্ট টুগেদার বাই এ লেড অ্যাক্রস দ্য ইনস নিয়ারেস্ট টু দ্য নিডিল বারস 
আমাদের ট্রিকো সিঙ্কারের ক্ষেত্রে সামনের দিকে যে অংশটা সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাটাচ করা থাকতো সামনের দিকে এগুলো অ্যাটাচ থাকে মাঝখানে ফাঁকা থাকে এই ফাঁকার মধ্যে দিয়ে লম্বা হবে নিডলগুলো থাকে কিন্তু আমাদের রেসেল সিঙ্কার রেসেল মেশিনের যে সিঙ্কার সেখানে হচ্ছে সামনের দিকে কোনো জয়েন্ট থাকে না ফাঁকা ফাঁকা থাকে পিছনের দিকে জয়েন্ট থাকে যেটা নিডল বারের মধ্যে থাকে সামনের দিকে কোনো ফাঁকা থাকে না এগুলো হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালি থাকে এবং এইগুলোর মাঝখানে নিডলগুলো হচ্ছে লম্বা হবে থাকে দুইটা সিঙ্কারের মাঝখানে নিডল লম্বা হবে থাকে Uh, Russell and uh, sinkers are not joined together by a lead that is their ends <coughs> nearest to the needle bars so they can move away clear of the needles towards the back of the machine for the rest of the knitting cycle acha eta hocche just holding down er kaaj kore etai bujhana hoyeche their needles trick bars acts as a fabric support leads lays and uh, knock over the surface আচ্ছা তাদের যে ট্রিক নেটটা আছে ট্রিক ভার্জ আছে ট্রিক ভার্জ মানে হচ্ছে আমাদের যেখানে নিডিল গুলো বসানো থাকে সেটার উপরের যে প্রান্তটা আছে সেটাই হচ্ছে ট্রিক ভার্জ ভার্জ মানে হচ্ছে প্রান্ত এ হচ্ছে আমাদের একটা ট্রিক নেট এটার ভার্জ হচ্ছে উপরের অংশটা এই ট্রিক ভার্জ কে যদি আমি একটা দাগ দিয়ে মানে তোমাদেরকে ক্রস সেকশনালি বোঝানোর চেষ্টা করি তাহলে আশা করি বুঝতে পারবা কিভাবে সাপোর্টটা দেয় सपोज ধরো এ হচ্ছে আমাদের একটা ট্রিক ट्रिक प्लेट एवं खास काटा खास काटा सो हमारे निडिल जो नीचे दिखे ड्र कर नीचे दिखे नाम तक আমার যে ওল্ড লুপটা আছে যেমন রেড কালার যদি একটা লুপ হয় ধরো যে এই ওল্ড লুপটা হচ্ছে আমার এখানে এটা হচ্ছে আমাদের ওল্ড লুপ আর নিউ লুপটা হচ্ছে এই যে এখান থেকে শুরু করে এখানে নিয়ে আবার এখানে আসলো এখানে আসলো এই যে আমাদের ট্রিক ভার্সটা আছে যেটা আমি নীল কালার দিব এই হচ্ছে আমাদের ট্রিক ভার্স এই হচ্ছে আমাদের ট্রিক ভার্স এই অংশটা ট্রিক ভার্স ট্রিক ভার্স এটা হচ্ছে আমাদের সাপোর্ট দেয় দি নিডল ট্রিক ভার্স प्रत्येक मन करो लुप लें पॉइंट फाइव एम एम मिलीमिटार है पर लुपट पॉइंट फाइव मिलीमिटार है यह सूक्ष्म भाव प्रत्येक लुप लें एक ही मेनटेन सहयोगता करते हमारे सार्फेस नकओवर सार्फेस एखे निर्दिष्ट रेटे से पिकटा जो फिट कर रेजे से लुपगला के तैरी कर दि फैब्रिक इज ड्रन डाउनवर्ड फ्रम द निडिल डाउन रोलर এখানে যদি আমি এটাকে ইয়া করি তাহলে এখানে 120 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল এটা হচ্ছে 120 থেকে 160 তার মানে এই অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে 120 থেকে 160 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে সে নিচের দিকে ড্র করে ওকে বাই এ সিরিজ অফ টেক ডাউন রোলার টেক ডাউন রোলারটা এই দিকে থাকবে যেটা তোমাদের প্রথম ক্লাসে দেখাছি তিনটা ব্যাচিং রোলার ছিল This creates a high take up tension particularly suitable for the open fabric structure such as lace net. Acha eta ekta fabric er upore tension diya kore jeta sobcheite beshi proyojon hocche amader lace ebong net type er fabric er jonno. Lace hocche one kind of narrow fabric jeta 
যে কোনো গার্মেন্টস এর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য আমরা এক্সট্রা অ্যাটাচমেন্ট হিসেবে কাপড়ের বটম সাইডে ওয়েস্ট ব্যান্ডে অথবা বডির দিকে আমরা অ্যাটাচ করে দিই এগুলাই এরপরের ফিচারে আমরা যাই দি ওয়ার বিমস আর অ্যারেঞ্জড অ্যাবভ দা নিডল বার এই যে আমার নিডল বার আছে এটার উপর দিকে অ্যারেঞ্জ করা থাকে আর্ক করে এবং সামনে থেকে পেছনে এটা হচ্ছে নিডল মেশিনের ফ্রন্ট সাইড এটা হচ্ছে ব্যাক সাইড তাহলে সামনে থেকে পিছনে বিমগুলা সাজানো হয়ে থাকে সেন্টার্ড ওভার দা রকার শেপ রকার শেপ কি কেন্দ্র করে সো দ্যাট দা ওয়ার্প শিট পাস ডাউন টু দা গাইড বারস অন আইদার সাইড অফ ইট যাতে করে ওয়ার্পের শিট দুই দিকেই সুন্দরভাবে আমরা এখানে প্রবেশ করতে পারি দি বিমস আর প্লেসড অ্যাবভ দা মেশিন সো দ্যাট ইট ইজ অ্যাক্সেসিবল এট দা ফ্রন্ট ফর দা ফেব্রিক ইনস্পেকশন মেশিনের উপর দিকে বিমগুলো প্লেস করা হয় যাতে করে এটা খুব সহজে আমরা ফেব্রিকটাকে ইনস্পেক্ট করতে পারি যদি বিমগুলো উপরে থাকে তাহলে আমরা ফেব্রিকটার এর সামনে থেকে দেখতে পারবো যে আমাদের অনলাইন ইনস্পেকশনটা সহজে অর্থাৎ মেশিন চলাকালীন সময় আমরা দেখতে পারবো যে ফেব্রিকটার মধ্যে কোনো ফল্ট হচ্ছে কিনা হোল মার্ক আসতেছে কিনা টেনশন মার্ক আসতেছে কিনা ক্রিয়েজ মার্ক অথবা অয়েল পড়ার কারণে কোনো মার্ক আসতেছে কিনা ইত্যাদি যে ফলগুলো দেখা যায় এই ফলগুলো হচ্ছে আমরা সহজেই দেখতে পারি এই বিমগুলো উপরে প্লেসিং করার কারণে মেকানিক্যাল অ্যাটেনশন আর ক্যারি আউট দ্য ব্যাক অফ দ্য মেশিন যেহেতু এখানে আমাদের পেছন থেকে সামনের দিকে পেছন থেকে সামনের দিকে বিমগুলো সাজানো হয় এই কারণে নিডলের কোনো সমস্যা হলে বা সিঙ্গারের কোনো সমস্যা হলে মেশিনের ব্যাক সাইড থেকে এগুলো হচ্ছে আমরা সমাধান করতে পারি আচ্ছা দি গাইড বার আর ট্রেডেড কানেক্টিং উইথ দ্য মিডল বার এন্ড ওয়ার্কিং টুয়ার্ডস ফ্রম দ্য ইদার সাইড অফ দ্য রাকার আচ্ছা গাইড বার গুলো থ্রেড করা হয় মিডল বারের সাথে এন্ড ওয়ার্কিং আউটওয়ার্ডস ফ্রম দা ইদার সাইড অফ দা রকার শেপ আচ্ছা গাইড বার গুলো যখন থ্রেডিং করা হবে তখন মিডল যে আমার গাইড বার গুলো আছে সেগুলো দিয়ে আমরা শুরু করব যেমন প্রথমে আমরা যেটা করতে পারি এই যে দুই নম্বরে যে দুই এবং তিন নম্বর হচ্ছে হচ্ছে আমার মিডল ওয়ার বিম তো প্রথমে আমরা দুই নম্বরটা যদি এখানে গাইড বারের মধ্যে থ্রেডিং করি তাহলে আমরা হচ্ছে এই এক নম্বর বিম থেকে সুতা থ্রেডিং করব এরপর তিন নম্বরটা পেছন থেকে পেছন থেকে তিন নম্বরটা আগে থ্রেডিং করব দেন হচ্ছে চার নম্বর করব এইভাবে মিডল থেকে আমরা রকার শেপটা এখানে রকার শেপটা থাকবে এই যে রকার শেপটা এটার উপর থেকে আমরা মিডল বার থেকে আমরা থ্রেডিং করা শুরু করব দি গাইড বারস আর নাম্বার্ড ফ্রম দা ফ্রন্ট অফ দা মেশিন কিন্তু সামনে থেকে আমরা শুরু করি এই কারণে সামনে থেকে হচ্ছে আমরা এই গাইড বার গুলা নাম্বারিং করব অর্থাৎ এটা হচ্ছে গাইড বার নাম্বার 1 এটা 2 এটা 3 এটা 4 যেটা ট্রিক কর হচ্ছে উল্টা There is accommodation for at least 32 inch diameter beams or large beams of small diameter pattern bars. Okay, here is an accommodation for you. There is a 32 inch diameter beam bars or small or large numbers of small diameter pattern bars. Okay, there is a pattern bar. Okay, look at this picture. There is a small or large number of small diameter तैरिंग এটার জন্য একটা গাইড বার থাকবে যেখানে সুতাটা থ্রেডিং করা থাকবে অলমোস্ট এরকম যে আমার মনে করে এরকম একটা গাইড বার আছে তাহলে এই গাইড বারের মধ্যে এই সুতাটা গেল এই গাইড বারের মধ্যে এই সুতাটা গেল মাঝখানে যে সরি এই যে গাইডগুলো ছিল এগুলো সব হচ্ছে ফাঁকা থাকবে তাহলে এই মাঝখানে যদি 20টা থাকে আর এটাতে হয় তাহলে 20:1 থ্রেডিং সিকোয়েন্স 20:1 সরি 1:20 1:20 দ্বারা বুঝাই যে এক নম্বরে ট্রেডিং থাকবে আর বাকি 20টাতে থাকবে না আবার একটাতে থাকবে 20টাতে থাকবে না ফলে এখানে এবং এখানে সুতা সাপ্লাই দিয়ে এই গাইড বারটা এরকম ছোট ছোট স্মল বিম থেকে সুতা সাপ্লাই দিয়ে এই বেজ স্ট্রাকচারের উপরে এই রকম দুটো মোটিভ তৈরি করে আবার আমার যে এটা আছে এটার ক্ষেত্রেও सेम আলাদা একটা গাইড থাকবে হ্যাঁ যেটা হচ্ছে এখানে সুতা সাপ্লাই দিবে এখানে দিবে এটার জন্য আলাদা প্যাটার্ন বার থাকবে এবং এই সুতাগুলো সাপ্লাই হবে এরকম ছোট বিম থেকে নট এরকম এটা থেকে না কারণ এটা হচ্ছে আমাদের বেজ স্ট্রাকচার এটা তৈরি করবে এই স্ট্রাকচারটা
घर घूमियोंकुम